यहाँ हिमाचल में थे आप उस दौरान और यहाँ से हरिद्वार पहुँचने में पैदल आपको एक महीना लगा तो क्या क्या अनुभव रहे क्या क्या अच्छे वहाँ कैसा लगा आपको यात्रा इधर से हरिद्वार था इतना दिलचस्प था जो मैंने मैंने सोचा मुझे ये वाला लिखना है बिल्कुल लिखना है शीस गंग रुधंग पार्वती सदा विराजत कैलासी नंदी भृंगी नित्य करत है धरत ध्यान सुर सुख राशि शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी मधुराशी यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत है बन के बासी कोयल सप्त सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी कल पद्र मयरु पारी जात तरु लाग रहे हैं लक्षासी काम धेनु कोटिन जहाँ डोलत करत दुग्ध की बरसासी सूर्य कांत सम पर्वत शोभित चंद्र कांत सम हिम राशि नित्य रहो ऋतु राहत सुशोभित सेवत सदा प्रकृति दासी ऋषि मुनि देव धनुज नित सेवत गान करत श्रुत गुण राशि ब्रह्मा विष्णु निहारत निश दिन कछु शिव हम को फरमासी रिद्धि सिद्ध के दाता शंकर नित सत चित आनंद राशि जिनके सुमिरत ही कट जाती कठिन काल यम की फासी त्रिशूल धर जिक नाम निरंतर प्रेम सहित जो नर गासी दूर हो उपदास नर की नर्म जम शिव पद पासी कैलासी काशी के बासी अविनाशी मेरी सुध जो सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान कृपा की जो तुम तो प्रभु जी सदा दया में अवगुण मेरो सब ढकियो सब अपराध क्षमा कर शंकर भक्तन की विनती सुनियो सब अपराध क्षमा कर शंकर भक्तन की विनती सुनियो तत्पुरुषाय विमहे महादेवाय धीमहे तन्नो रुद्र प्रचोदया बोलो शंकर भगवान की जय बोलो संत समाज की जय बोलो गुरुदेव भगवान की जय बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय हर हर महादेव स्विट्जरलैंड से पैदल आ गए भारत हाँ जी हाँ जी कितने साल हो गए पैदल चलते हुए हाँ। चार साल चार साल इंडियन बॉर्डर तक और इंडिया में एक साल कुल मिलाकर पाँच साल आप आते हैं स्विट्जरलैंड से हाँ, हाँ। और स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश माना जाता है जहाँ दूर दूर से लोग पहुँचते हैं इंजॉयमेंट के लिए मजे के लिए मौज के लिए मस्ती के लिए आपको क्या हुआ जो आप ये चोगा पहनकर भारत आ गए और भारत में भी हरिद्वार का कुंभ करने आए हैं स्विट्जरलैंड में सब कुछ है लोग सब कुछ पैसा है गाड़ी है बड़ा घर है और मैं उधर देखा था जब इतना ज़्यादा पैसा है इतना ज़्यादा खुश नहीं है कभी खुश है कभी खुश नहीं जब पैसा है ठीक है लेकिन ये ज़रूर नहीं है सबसे ज़रूर ध्यान करना योगा करना योगा सीखना अंदर के खुशी के लिए
और आत्मा शास्त्र ये आपका सबसे मैं सोचता हूँ सबसे मूल्यवान बात इंडिया में आत्मा शास्त्र अभी कोई टारगेट फिक्स नहीं है कि इतना चलना है नहीं टारगेट इंडिया था और अभी इंडिया में हो और अभी कौन सा टारगेट अभी सच टारगेट अंदर है अभी ध्यान करना है और चलना पैदल में जाना ये मेरा ध्यान है मेरा घर से अभी धर्मशाला अभी हिमाचल प्रदेश कांगड़ा है और घर से इधर तक ये मेरा साधना है पैसा के बेना फ़ोन के बेना उधर सब कुछ है हिमाचल प्रदेश में लेकिन दो में ही नो सन्यास फुल सन्यास से रात को कैसे रुकते हैं जी हर रात अलग है कभी कभी जंगल में सोता हूँ कभी कभी आश्रम में कभी मंदिर में कभी गुरुद्वारा में कोई टेंपल कोई घर लोग आमंत्रित करते हैं किसी भी जगह सो सकता हूँ कोई स्कूल में एक स्कूल आमंत्रित किया और कल हरिद्वार कहाँ रुके आ, कल आ, गंगा के ऊपर आसमान के नीचे सोया था सब कुछ है इधर हाँ 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 सब कुछ इधर है देखो कितने खुश नजर आ रहे हैं और चेहरे पर चेहरे चेहरा देखिए इनका ये हैं हमारे बहन बाबा जो कि आज के लिए इन्होंने मौन व्रत धारण किया है हम सोच रहे थे कि इनसे एक इंटरव्यू लेंगे पर लेकिन अफसोस कोई इनके साथ इंटरव्यू नहीं ले पाएंगे आज हम आज आज के लोगों ने मौन व्रत धारण किया क्योंकि
अच्छा जब आप अब जब आप जा रहे थे कुंभ मेला में तो आपने सब कुछ इसमें लिख दिया जी 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 हर दिन क्या है क्या था आज बहुत अच्छा दिन है क्योंकि आज पहली कॉपी आया था और ये पहली कॉपी ये एक ही किताब है अच्छा, लेकिन अभी अच्छा। सच किताब है अच्छा 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 तो ये ये जो जब बाबा कुंभ मेला की यात्रा पर गए तो उन्होंने इसमें अपने सारे जो अनुभव थे और फिर उसके बाद इसको एक किताब का रूप दे दिया ये अपने आप में कितना दिलचस्प है टू लिटिल वंडरिंग मॉन्क एंड इनर जर्नी ये ये किताब है बैन बाबा ने लिखी है थ्रू नॉर्दर्न इंडिया विदाउट मनी एंड ट्रांसपोर्ट बाबा इसका क्या मतलब है मतलब है कि मॉन्क uh, क्या है वट इज द मीनिंग ऑफ ए मॉन्क मॉन्क इन इंग्लिश इन हिंदी वी से साधु इट्स एक्चुअली सेम वर्ड वॉन्ड्रिंग मॉन्क इज साधु क्योंकि मॉन्क क्या भी क्या भी टेम्पल में है कभी कभी मांग के पास बहुत पैसा हो सकता है लेकिन वॉन्ड्रिंग मांग इसके मतलब घर नहीं है वॉन्ड्रिंग मांग जस्ट मूविंग मूविंग ले तो क्योंकि हम माँ बाबू जी हों और ये वाला बाबा इज इन क्वोट्स क्योंकि ऊंचा बाबा नहीं हों और मुझे सीखना है माँ माँ हर हर दिन सीख रहा हूँ बाबू हों आई एम जस्ट लिटो चाई और नाथ हाई बाबा और तू क्यों क्योंकि दो लोग था माँ और मेरा दोस्त ई चैन शिवानिया वे हम दोनों साथ ही साथ गया पैसा के वे ना एंड इनर जर्नी इनर जर्नी मतलब uh, मतलब है हम पैदल जा रहे हैं यात्रा दूर है लेकिन ये यात्रा इतना जरूर नहीं है द एक्सटर्नल पाथ नॉट सो इम्पोर्टेंट सबसे जरूर यह इनर जर्नी अंदर क्या है और अंदर क्या कर सकते हैं ध्यान कर सकते हैं और जब अंदर शांत रहेगा बाद में बाहर सब कुछ शांत रहेगा मैं दोनों सीख रहा हूँ बौद्ध धर्म है हिंद धर्म है बौद्ध बुद्धिज्म एंड एंड हिंदुज्म दोनों बहुत सामान है और मेरा मिशन है मेरा पर्पस है अभी ये क्या फर्क नहीं सामान क्या सामान है सामानता जी जी वट इज़ द सिमिलरिटीज बिटवीन बुद्धिज्म एंड हिंदुज्म और बहुत बहुत है क्या क्या है कुछ उदाहरण देंगे एग्जाम्पल उदाहरण ये बौद्ध धर्म में पाँच शील है हिंद धर्म में पाँच यामा यामा एन यामा और ये पाँच यामा पाँच शील बिल्कुल एक ही है जस्ट सेम रूल्स डिफरेंट नेम्स ये मतलब है पहली बार पान पाता वे रामानी ये अहिंसा के मतलब है नो केलिंग दिस मीन्स नॉन वायलेंस बोथ इन बौद्ध धर्म एंड इन हिंद धर्म बाद में आ दिन ना दन्ना वे रामानी नॉट स्टीलिंग नॉट टेकिंग Out of, out of greed, yeah. So ये आस्ते या है इन हिंद धर्म आस्ते या इन बौद्ध धर्म आदि ना दाना और कमे सुमी चचरा वे रामानी ये ब्रह्मचार्य के मतलब ये इन इंग्लिश यू से नो सेक्शुअल मिस कॉन्डक्ट दिस मीन्स वट इज मिस कॉन्डक्ट मीन कौन सा मतलब कुल मिलाकर ये रिस्पेक्ट इज्जत करना नॉट एक्ट सेल्फिशली इन रिलेशनशिप्स इन टर्म्स ऑफ लव जस्ट सेल्फलेस ओनली गिविंग गिविंग मेत्री मेता सेल्फलेस लव और और दो है बाद में मुसावादा वे रामानी ये सच के मतलब है सच बोलना टू से द ट्रूथ बट ऑल्सो एक्ट द ट्रूथ ये महात्मा गांधी के सच्याग्रह जैसे है और लास्ट वन सूर मेरा या मजफ मारा ये अपारीग्रह हिंदी में सो दिस मीन्स सम पीपल से नो इन टॉक्सिकेंस नो आल्कोहल नो स्मोकिंग बट चॉकलेट भी एडिक्शन ना चाहिए आल्कोहल के एडिक्शन ना चाहिए सब सब के एडिक्शन ना चाहिए आल्कोहल के कारण नहीं है ये हमारे एडिक्शन के कारण है तो ये पाँचवीं फिफ्थ शील एंड फिफ्थ यामा पांच पांच शील और पांच यमा अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा अगर लोग चाहें आपसे मिलना तो कहाँ आके मिल सकते हैं अगर ना मिलना चाहते हाँ सबसे अच्छा ये खुद स्वयं मिलना ध्यान में